வணக்கம் மீடுதன் பரம்பல் பாகம் ஒன்று இந்த அலகை கற்பதன் மூலம் நாம் பின்வரும் தேர்ச்சிகளை பெற்றுக்கொள்வோம் தரவுகளின் வீச்சினை காணல் மீடுதன் பரம்பல் அட்டவணைகளை தயாரித்தல் ஆகார வகுப்பினை இனம் காணல் வகுப்பாயடையின் பருமனினை கூறுதல் முதலில் குடும்பங்களில் உள்ள உறுப்பினர்கள் தொடர்பான தரவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது போல் பெறப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இங்கு தரவுகளாக காட்டப்பட்டுள்ளது இத்தரவுகளில் ஆகக்கூடிய பெருமானம் ஒன்பது ஆக குறைந்த பெருமானம் இரண்டு தரப்பட்ட தரவுகளின் வீச்சு கூடிய பெருமானத்திலிருந்து குறைந்த பெருமானத்தினை கழித்தல் வேண்டும் எனவே ஒன்பது சய ரெண்டு ஏழு என்பது இத்தரவுகளின் வீச்சு ஆகும் மீடுரம் பரம்பல் அட்டவணையினை நாம் உருவாக்குவோம் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஆக குறைந்தது இரண்டு தொடக்கம் ஒன்பது வரை இதே அங்கு கணிக்கப்பட்ட வீச்சு என்பது இதில் இரண்டிலிருந்து ஒன்பது வரை எடுதல் வேண்டும் இங்கு தரவுகளின் வீச்சு சிறிதாக காணப்படுவதனால் வகுப்புகள் ஆக்கப்படுவதில்லை இவ்வாறு பின்னகமான மீடுரன் பெரம்பல் அட்டவணை உருவாக்கப்படும் இனி நாம் இலகுவாக மீடுரனை கணிப்பதற்கு வரவு குறிகளை இடுவோம் வரவு குறிகள் ஒவ்வொரு தரவாக இங்கு கருத்தில் கொள்ளப்பட்டு இங்கு வரவு குறி இடுதல் வேண்டும் வரவு குறி சரிந்த கூட்டினால் இடப்படும் நான்கு என்கின்ற தரவிற்கு நாம் இங்கு வரவு குறியை இடுதல் வேண்டும் எனவே இங்கு நான்கு உறுப்பினர்களை கொண்ட இதற்கு நேர் வரவு குறியை இடுதல் அடுத்ததாக ஐந்து தரவுகளில் ஐந்தினை வெட்டுவோம் இங்கு ஐந்திற்கு நேரே வரவு குறியை இடுவோம் அடுத்த தரவு இரண்டு இரண்டினை வெட்டி இரண்டுக்கு நேரே தரவுக்குரியை இடுவோம் இவ்வாறு ஒவ்வொரு தரவுகளாக கவனமாக மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி அல்லது புல்லடியிட்டு அல்லது வெட்டி இங்கு வரவு குறிகளை இடுதல் வேண்டும் இவ்வாறு நான்கு வரவு குறிகள் ஒரு இடத்தில் புறப்பட்டால் கவனமாக அவதானியுங்கள் ஒவ்வொரு தரவையும் வெட்டி வெட்டி இங்கு வரவு குறிகளை இட்டுச் செல்கின்றோம் இங்கு நான்கு என்கின்ற தரவு நான்கு தடவை பெறப்பட்டுள்ளது இன்னும் ஒரு தடவை பெறப்படுமானால் இதனை குறுக்காக வெட்டுதல் வேண்டும் இங்கு பாருங்கள் நான்கு என்கின்ற தரவு ஐந்து தடவை பெறப்படும் போது இவ்வாறு குறுக்கே வெட்டி காட்டப்படும் இவ்வாறு தரவுகளை உள்ளடியிட்டு வரவு குறைகளை இடுவோம் இப்பொழுது மரவு குறைகள் முழு தரவுகளுக்கும் இடப்பட்டுள்ளது இனி நாம் இலகுவாக மீடுரன்களை கணித்து கொள்ளலாம் இங்கு வரவு குறி ரெண்டு உள்ளது எனவே மீடுரன் இரண்டு இங்கு நான்கு இங்கு பதினொன்று என்றவாறு வரவு குறிகளை இட்டுக்கொள்வோம் இவ்வட்டவணை மீடுரன் பரம்பல் அட்டவணை என அழைக்கப்படுகின்றது இங்கு பார்த்தால் தரம் பத்தில் கணித பாடத்தில் மாணவர்கள் பெற்ற புள்ளிகள் காட்டப்பட்டுள்ளது ஆகக்கூடிய பெருமானம் தொண்ணூற்றி நான்கு ஆக குறைந்த பெருமானம் எட்டு இங்கு தரவுகளின் வீச்சு அதிகமாக காணப்படுகிறது எனவே இதற்கு மீடுரன் பரம்பல் அட்டவணையினை இடும்போது நாம் வகுப்புகளாக்கிய மீடுரன் பரம்பல் அட்டவணையினை இடுவோம் ஏனென்றால் எண்பத்தி ரெண்டு வீச்சு வரை இவ்வாறு நீண்டு செல்லும் அட்டவணையை உருவாக்க முடியாது எனவே தரவுகளை வகுப்புகளாக மாற்றி அட்டவணையை தயாரிக்கின்றோம் இங்கும் நாங்கள் வரவு குறியினை இடுவதன் மூலம் இவ்வட்டவணையை பூர்த்தி செய்வோம் 
இங்கு ஒவ்வொரு தரவுகளாக வெட்டி இங்கு வரவு கூறி இடப்படுகின்றது இப்பொழுது வரவு குறி எல்லா தரவுகளுக்கும் விடப்பட்டு விட்டது இனி நாம் மீடுரன்களை கணிப்போம் எட்டு தொடக்கம் பதினாறு என்ற வகுப்பில் மீடுரன்களின் எண்ணிக்கை மூன்று இப்பொழுது மீடுரன் பரம்பல் அட்டவணை பூர்த்தியாக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான அட்டவணை கூட்டமாக்கிய மீடுரன் பரம்பல் அட்டவணை எனப்படும் வகுப்பாயிடை எட்டு தொடக்கம் பதினாறின் மீடுரன் மூன்று ஆகும் கூடுதலான மீடுரன் எட்டு கூடுதலான மீடுரனை கொண்ட வகுப்பு இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது முப்பத்தஞ்சு தொடங்கி நாற்பத்தி மூன்று என்ற வகுப்பு எனவே கூடுதலான மீடுரனை கொண்ட வகுப்பு தான் ஆகார வகுப்பு எனப்படும் எனவே ஆகார வகுப்பு முப்பத்தஞ்சு தொடங்கம் நாற்பத்தி மூன்று என்பதால் வகுப்பாயிடையின் பருமன் ஒன்பது பயிற்சி வகுப்பாயிடை வரவுக்குறி மீடுரன் உள்ள ஒரு அட்டவணை இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது ஏக்கம பியின் பெருமானங்களினை காண்க கூடுதலான மீடுரன் பெருமானம் யாது கூடுதலான மீடுரனை கொண்ட வகுப்பு யாது ஆகார வகுப்பு யாது என்பதனை நாம் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும் இதனை நீங்கள் பயிற்சி செய்து பாருங்கள் இங்கு நாம் தரவுகளின் வீச்சை காண்பதற்கும் மீடுதன் பரம்பல அட்டவணையினை தயாரிப்பதற்கும் ஆசார வகுப்பினை காண்பதற்கும் வகுப்பாயிடையின் பருமனை காண்பதற்கும் பெற்றுக்கொண்டோம் நன்றி